，我认为现在不是国民党需要您当会长的时候，而是聊城百姓更需要您当这个商会会长。嗯，拔高了，这怎么讲呢？现在这个世道，通货膨胀，物价飞涨，当官的只顾自己中饱私囊，不顾百姓死活。现在百姓是最危难的时候。现在这个时候，也最需要一个英雄站出来调整局面。我觉得六爷您精明能干，又有那么多的人脉资源，现在正是您为聊城百姓做一些好事的时候，也是为自己积点功德。我去，冬梅到咱家这么长时间了，这番话说的让我特别感动。六爷，嗯，冬梅说话呀，很在理。你呀，一打东威来，你就是个墙头草、随风倒。一会儿这看那看，你就不能给我拿个主意，是不是？我这么大家业交给你了，你说跟我这么多年了，这么信任你，你问你啥你就说啥。你看人说，为聊城的百姓积点功德，我觉得，要这么说，这个商会会长我还真就得当。那可先说好了啊。我如果当上了这个商会会长以后呢，就有些事儿可能我这个身体和年龄就支撑不住，你得替我打理一些事儿，因为老七还得管家里的事，这个生意上的事儿。六爷，您放心吧，只要冬梅能做到的，冬梅一定会尽力做好。嗯，那那那我如果在商会上。遇到一些烦恼的事儿，愁了，想不开了，我抽袋烟行不行？六爷，您是个很有毅力的人，冬梅也相信你。你相信我，我，我更相信冬梅。<笑>老七呀、啊，你的变化太大了，你又相信冬梅的了，行啊，这样，呃。你通知袁鼎祥，这个告诉他，竞选商会会长，我答应了。好，老爷，那我先去了。节目做吧，不了。我想跟花儿单独说会话。好，你们聊。花儿，你和爹的东西，我给你拿来了。爹在哪儿呢？在警局呢。我给爹选了一块很好的墓地，这几天去下葬。花儿，爹做鸦片生意是为了你和我。行了，别说了。我只想让爹安安静静的走。
会儿跟哥回去吧。爹已经走了，我是你唯一的亲人，我能照顾你。不用了，我想跟向北在一起。刘一堂是一个打打杀杀的堂口，张小北会给你幸福吗？我不管你怎么看向北，我自己知道，我爱他。哥，希望你祝福我。我一直拿你当是我的亲哥。哥明白。跟我哥成为敌人，说话呀！
伤心了。我吴天宝，今天荣升辽场警局局长。我发誓，要重振辽场警局雄风，开创辽场新局面。接下来，我任命刘子善为辽场警局副局长。严洪生为辽城警局总探长。从此以后，我们三个人将荣辱与共，风雨同舟，为实现中华民国的理想而奋斗。从今天开始，我们都是一家人了。我的作风跟杨局长不一样，我希望，无论是哪个警员，在生活当中或工作上遇到什么困难和挫折，如果不好意思，直接找我，就跟严队长说，啊，是探长，啊，严探长。所以呢，今天我就在警局大摆酒宴，款待各位兄弟们。今天，从此以后，咱们就是一家人了，兄弟们，别客气，大家吃好喝好。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。驸马爷，今天看断相，上写照，秦香莲那么三十二岁，转个浪潮，驸马郎。杀气，灭子两心，上臂是汉气，在庙堂。将庄子压，只在那夜的大堂上，咬紧了牙关，你为哪桩？哎，都站好了。哎，干嘛呢你？这事不挺好的这事？行行，别闹，站好了。照什么全家福？你说连人都不选，你还照全家福呢？快点上楼来。燕子回来肯定得生气。哎呀，烦人！是吧？那个光头，往左一点，一脸。光头，都往这儿瞅啊！哎，预备，一、二。我不得给你治两脚换洗的。我是不想让你这么辛苦。吓我一跳！怎么了？过上了在一起啊？进来啊，坐。哎呦，烦人！织毛衣呢？线能不能剩？给我也弄一件啊！我告诉你啊，我手工费可贵着呢，你雇得起吗？贵怕什么呀？不行，给我自己砍价。没袖子是不是能便宜啊？行啊，到时候织完以后，剩毛线再你给织个别壳。我想让他给我织一内裤。说什么呢？你又说什么呢？啊？我是说，你要是剩下线，给我织个手套，没说别的。这样呗，我得跟你好好谈谈。你现在明显的是重色轻友啊！这德楼的生意
也是不闻不问。你还打不打算管了吧？德一楼不是有你呢吗？生意还能差了啊？是啊。就你那一张嘴，能顶一个连的人？你们要这么说呢，可也对。我当年要是不退伍，我一直留在部队啊。现在别说一个连，我都能当上团长。你别扯那没用的，有事说事。和你们俩呢说个正事儿。你们要是谈事儿，我先出去了。哎，你别走啊！这事儿你得听着啊，他做不了主。我是想啊，咱德一楼呢，现在生意也比较稳定，是吧？咱哥几个不能总窝在这一个地方。咱们是不是得想想别的生意啊？你是不是有啥鬼主意了？咱旁边不是有一个聊城剧院吗？嗯，一直在闲着。我想呢，把它租下来。东北的二人转呢，也确实挺好听，聊城老百姓啊也都喜欢。我想在那儿啊开个二人转的园子。你看我干啥？这事儿能行吗？看他没用啊！我倒觉得挺好的。你看，于雷他们也得有个营生了，也不能每天这么闲逛吧。那行。啊，是。哎，张小美，我算是服你了啊！你这么一大老爷们儿，现在这点主都做不起来了，我真后悔啊！当初我从北平千里迢迢，我怎么奔你来了？哎呦，行了，你们俩要轻点腻乎，好不好？也固执点哥们这心里的感受，行吗？哎呀，别说了，这剩下的给我这个手套啊，赶紧忙去吧，得嘞。哥几个。咱们德一堂这段日子发展的不错，生意做得越来越好。打打杀杀的日子，咱们以后就尽量避免吧。有句老话不说的挺好吗？生于忧患，死于安乐。我和鼓楼商量了下，咱们准备弄个新买卖。啥买卖？我们把聊城剧院租下来吧，想弄一个二人转的场子。王铁呢？你负责经营。飞哥呢？你负责看场子。行，铁子，以后保利戏院那边你多上上心。你现在已经成家了，石路那边你得多考虑，好好干。没问题。飞哥，您这脾气啊，这回得搂着点啊，毕竟是咱自己家的买卖。另外，那个陈河山和鬼七，也不是什么省油的灯，你也得防备着点。放心吧，只要他不来惹事就行。哎呀，那咱的戏院得起一名字呀，啊，大家商量商量吧。啊，杨欢给咱们起了个名，叫“得意大舞台”，你们看怎么样？好啊，来吧，哥几个，庆贺一下啊！以茶代酒，来来。这次就这么点儿啊，有这些就不错了。我太难受了啊，我得回屋抽两口。行吧，好，行，我找我，放心吧。哥，货卸完了啊。
，哥，你少抽点吧，咱们这买卖是一天不如一天了。做生意总有个冷淡期，况城东啊，不还有好几个地盘，咱们还收保护费吗？就那几个破地摊和杂货铺，能来几个钱儿？唯一现在的保利戏院能收上来钱，还关了。我看呢，咱们早晚得慌。保利戏院这谁收来了？德义堂呗。那几个小子现在太他妈嚣张，说是要开二人转馆。我早就想把咱们的地盘往城东扩了，借此机会，因为德义堂的嚣张气焰，吞掉他们。哥，你要想灭德义堂，还费什么话？我一个人登门把他们全干了，就得了。兄弟啊，都多大了，还年少气盛的，火气太重。哎呀，啥时候能成熟呢？成个家吧，慢慢这种性格。我前一阵去了一个城北的饭店，那个老板娘。挺好看，叫毛琴吧？谁？老板娘，你怎么没带我去看看？我第二次去他就不干了，我找他挺长时间没找着啊。能找着，哥肯定帮你找到，去忙去吧。哎。外边看没什么感觉，进来看这么大呀，真不错。怎么样，杨欢，东西挺全吧？咱马上就可以开张营业了。德义堂的第二个生意，冲过去拿下来了。真好。别高兴那么早，江南鬼七那两兄弟，我觉得也不是善茬。鬼七是谁啊？城南一个开烟馆的，你放心吧，江北。咱德义堂在这儿干，他肯定不敢来闹事儿。这一粒老鼠屎都能抽了一锅粥，我觉得咱们还是小心点好。要我说也是，咱们既然要开这个厂子，你们就不能再打打杀杀的了。哎，放心吧，不会的，全听你的。小北，什么时候跟杨欢结婚呢？等过一阵儿了吧。你自己在这儿慢慢欣赏吧，啊这票可不太好买呀，杨大哥，小棍子，哎，过两天大哥就和蒜头上外地做生意了。嗯，这个石花馆我就交给你了，你要好好打理这个生意。大哥，我明白。别再掺和江湖这事儿了，行不
。大哥，你你你多晚回来？我我你找时间长，我怕想你。哎呀，过一段就回来了。记住，找我，小严呐。聊城这个地方是藏污纳垢。切、啊，我让你下去到妓院和赌场调查的时候，你都调查出什么结果来了？记住，妓院和赌坊那种地方很难入手。那，你是不是认为我给你安排的任务，你觉得小，反而你就不认真呢？没有没有，小严呐，我看你自从当了探长之后啊，有些膨胀了。徐总，难得教育我。不是我教育你的问题，我感觉你对我好像有什么意见。如果有意见呢，你就跟我说；不说，不就憋坏了你自己的身子骨了吗？是，我能听得进去下面所有人给我反馈的意见和建议。是，去做英明。老人古语说的好啊，忠言逆耳，利于行啊。啊，对对对，有意见没有？没意见，真没有意见。我对天发誓，没有意见。那就好。如果有意见呢，就及时跟我说。啊，是我好及时改。是。你呀，得跟人家小刘好好学习学习呀、啊。你看，人家自从当了副局长之后，是不卑不亢，把工作完成了多好。把我给你安排的任务啊，都完成好，啊，是，明白。三位长官，刚下班吧？正好，我们这儿新来了几位姑娘，包你们满意。把黄神功给我叫下来。哎呀，黄爷。妈呀，严探长啥时候到的呀？哎呀，你来也没也没提前通知一声，我也我也不知道啊。其实前几天我听听说你高升了，我应该登门拜访一下子。正好今天几位兄弟来了，上你玩，我请客。团长，这是什么意思？把这两个月以来这儿来的所有客人的名单给我一份。团长，我不明白这是什么意思。你放心，不用紧张，这不是针对你。吴局长有令。让我查一查所有聊城、赌场和妓院，看一看有没有潜藏的不法之徒。啊，那我得全力、全力以赴的配合，配合咱们吴局长，整理咱们聊城的治安和安全问题。写完以后送到警局。等等，那探长，那既然来了，就带几个兄弟上你们玩一玩呗。告诉你，黄神棍，你给我老实点儿，尊敬守法，不然的话，我随时可以封掉你。你放心，咱们肯定是遵纪守法。那个探长，我大哥走的时候，让我跟你说，就是杨世亮
过几天烧武器，我寻思用我陪你去吧。再敢跟我提杨世亮一个字儿，我现在就给你放了，你信吗？你，我是个文人，我不知道怎么说好。你那么的，探长，我做首诗，你帮我点评一下，行行不行？快点，快点！慈心爹娘古来多，孝敬儿女哪去了？儿行千里，爹担忧。上爹之时，儿不操。好，关神棍，这首诗是打你心眼里有感而发的吧？探长太厉害了，一下给我探出来了。你跟你大哥周大棒的那是情同父子啊。你看一看，你大哥现在被德义堂的人欺负的，在聊城都混不下去了。你还在这儿有闲心念诗呢？错了，我大哥是出去做生意去了，让我把石花馆的生意做好。要不然，就我这脾气，我早就找德义堂叫板了。嗯，我真替你们城西帮可惜呀、啊！你看一看，你们城西帮现在。是有名的胆小鬼，任由德义堂在你们头上拉屎，好好想想，啊，啊。我告诉你，我要让你看，我亲手灭掉德义堂，到那时候你就知道我黄神棍到底有多大能。和尚，哥，你这是干嘛去？和尚哥，你这是打包好帅呀！这是比武器是咋的？去德义堂收保护费吗？啊，那也用不着穿这身啊！你不给他们来点颜色看看，他们能乖乖听你话呀？你可得注点意啊！听说德义堂那帮小子。各宁各都是军人出身，身手我跟你说都不差。他们那个就是野路子，你看我的吧。小心呐，和尚。客官想点什么？把张向北叫出来。他不在。这是谁管事儿？德义堂还有没有管事儿的了？谁来？这位客官有什么事吗？你叫张向北。我叫史大哥，德义堂二当家的。二当家，我找张向北。我大哥不在，有什么事我可以做主。你是谁呀、啊？你听好了，我叫陈和山。以后每月交三千保护费，明白了吗？笑话，这是德义堂，上这收保护费。趁着我大哥没回来，赶快给我滚！想动手是吧？好啊，大哥，怎么回事？来收保护费？少废话，是你们俩一起还是单挑？就你这小体格，还用我俩吗？啊，大哥。这事儿你就别管了，我一个人就够了。这位朋友，现在我们德义楼有客人吃饭，别打扰他，暂时到外边谈谈。请
大哥，这这这别打了，有事说事吧，行吗？你大哥回来，你告诉他，每个月五千块钱保护费，一分不能少。不，刚才还三千，至少五千了呢。刚才是刚才。这样，大哥，咱便宜点，四千五。不。大爷，您来了，大爷您干嘛呀？爷们走啊。大爷，您来过来玩呀！爷，您里边请，进来吧，进来吧。爷，您进来玩呀。说你什么不满意，我就说，以后我们会改良嘛，以后一定要常来。一定会来的。嗯。你俩今天真漂亮。知道妹子，给我弄点吃的。鼓楼哥，不要。怎么回事儿？这是？没事，没关系。是的，到底怎么回事？今天下午有人来闹事，把我哥给打伤了。有人闹事儿？谁呀、啊？就陈和山，说要让咱们每个月往他那儿交保护费。他说交多少？五千。那我去跟他们谈谈，啊？不，不能。你千万不要冲动。陈和山身手不错，你可别跟他发生冲突啊！一个人会吃亏的。没事儿，秦兄，我也不是去跟他打仗的，我是给他们送钱去。他不是跟他要保护费吗？我得跟他们商量商量啊，是不是能给咱们便宜点啊？啊，石头，照顾好你哥啊。哎，对了，这事儿啊，先别跟向北说啊，我自己处理。哎，小心点儿。哎。我找一下你们老板。你找我们老板干什么呀？我呢是他朋友，想跟他谈点生意。啊，那快请，那快请。七爷，你朋友来找你来了。嗯，谢谢啊。七，七爷，抽着呢。谁呀？啊，我是来给您交保护费的。嗯，谢谢啊。您知道我是谁吗？不知道。嗯，不知道。我是德意楼的，我叫小鼓楼。收千、五千、两千、三千、四千、五千，我再送你一千、六千。我告诉你，这是上半年的，下半年的你要是要了，去德意楼找我去。七爷，七爷，七爷，七爷，七
啊！住他！打他！谁？那个穿皮衣服那个！站住！